。喂，一雪，怎么了？十三，我有一个很要好的师妹玲玲，最近遇到了点麻烦，想找你帮个忙。呃，什么麻烦？竟会让你那么紧张？我们见面再说吧。嗯，好，你们直接到我家来吧。好的。玲玲，我给你介绍一下。这位是十三，这位是他的贴身保镖小六子。十三先生，小六子，你们好，我叫玲玲，是医学的大学同学，同时也是一名演员。哦，嗯，你好，医学和我说你是遇到了什么麻烦了吗？嗯、呃，就是最近影视行业进入寒冬，像我们这种小演员基本都没戏拍了。最近有一部很小投资的网剧叫《春天的约定》，一共才投资五百万，而他所在的公司就逼着他要去跟投资方大佬吃饭。其实陪吃饭我倒还好，但那个投资方爱色娱乐的王一发、嗯、约了我今天下午去欧麦达商场，说什么要给我买一块表，我已经说不要了，但他非常坚持，还暗示我如果我不接受他的礼物和约会，他今晚就会撤销投资。一,一个网剧投资才五百万，这也好意思自称大佬？什么时候大佬两个字这么不值钱了？哎，我已经很久没接到戏了，连商演的通告都很少能接到。啊、那也不能答应他这无理的要求啊。玲玲，我很了解，她是那种表面柔弱，但内心很独立的女孩子。她不会为了机会和资源出卖自己的原则。是啊，我不会出卖自己的底线的。要是她敢来硬的话，我就退出演艺圈。但是我的经纪人跟我说，已经签订了合约。如果我不肯陪同这个王总，毁约了就要我赔偿这五百万。我这几年也没赚到钱，哪里赔得起啊？那个王总具体叫什么名字？王一发，他在业界内名声很臭，听说是搞房地产的，有点钱。哼，听说他投资的网剧，经常传出几次对女明星动手动脚的事。哪尼？既然你是医学的好朋友，那我们自然不会袖手旁观的。十三先生，谢谢您。哎，是那个王一发。结巴。王总。玲玲啊，今天下午我去接你，我们去逛逛欧麦吧。这，这个。我很喜欢你，想送你点东西。呃，王总，不用接我了，我们下午三点在欧麦达门口见。好，那就三点，我会给你买一块海狮三顿哦。好的。嗯，不见不散，哈哈。十三，玲玲去找王一发真的没问题吗？放心，有我在，我们一起去。嗯，嘿嘿，让你们看看油腻的老男人是怎么被十三先生吊打的。<笑>那我们怎么去？当然是坐我的车去啊，小六子开车。好的。<笑>我的天呐，莫大的一个停车库，居然停满了豪车，每一辆都价值数百上千万。哈哈，要不你看上哪辆了？一会让你开。啊，不不不，开那么名贵的车出去，我怕太紧张不小心刮花了。哎，不知道一雪是怎么追到十三先生的，又帅又有钱，还那么有正义感。如果我也有这么一个男朋友就好了。哈哈，那还是小六子开吧，安全最重要。哎，六六哥，这里好像不让停车的。嘿、哎、嘿，没事，我们家十三先生的车可以随便停。随便停？对，嗯、我传授你们一下停车实用小技巧，呃、只要你开的车超过五千万，这欧莫嘎商场的保安就不管了。嘿嘿，哦，真的吗？<笑>喂，保安、嗯，那些人乱停车，你怎么不管管？这我管不了。你刚没听到这位先生说的话吗？你的车超过了五千万吗？哎，先生，我劝您还是快点去地下车库把车停好吧。您现在所在的路段可是全天禁止停车的，我们哪敢说话？那可是我们的商场老板，想停哪就停哪，谁敢和他过不去？你又算哪块小饼干？哼！呸！你们狗眼看人低的商场，老子不进去了。这个小技巧果然实用。<笑>别听小六子乱说。玲玲，等下你在这里等那个什么王一发吧，我们先去旁边闲逛一下。好的。辛苦了，是我的荣幸。玲<笑>玲啊，不好意思啊，让你久等了。刚才找停车位找半天了、嗯。哦，没事，又让你装上了。你这破车都不及十三先生的十分之一呢，跟帅气又有钱的十三先生比，你连个大猪蹄子都算不上。<笑>
哈哈哈，我雪人的眼光果然不错，看你这形象，你确实适合演这次的女主角啊！走，哥带你去买表。哦，哎，这什么态度？这时候不是该让我爽一爽，体验一把当金主爸爸的快感吗？我可是你投资人呢，肯定是名表没到手，礼物没到位。小姑娘故作矜持，礼物买到肯定就改口了。欢迎光临海狮丹顿，王先生，您是我们的老客户了，这一次要挑什么表？给我替这位小姐挑选一块 H 五二零零，我之前打电话给你，你应该给我留下了一块吧？每次来都带不同的人来买表，每次都是点名要最便宜的这一款，不知道的还以为你搞批发呢。<笑>王总，您吩咐的事情我们肯定会照做的，在这呢。零零啊，海狮丹顿是世界上最好的名表店，这里的表带出去都很有派头，很有范儿，只有最好的才配得上你这样的大美人啊！王总，您真爱说笑，这个手表实在太贵重了。欢迎光临海狮丹顿、啊。这女的怎么那么像医学？欢迎光临海狮丹顿、啊。这女的怎么那么像医学？呃，看她的身形和穿着风格，应该是医学。哼，医学居然有男朋友了！这大背头居然能泡到医学，肯定是凭他的帅气。但是帅有什么用？看我怎么羞辱你这个假情敌！哈哈哈。哎，店长，我想问一下，我这个 VIP 什么时候给我升级成白金？还需要多少额度？哦，王总，请稍等，我查一下。王总，您现在消费额度是六百八十八万，已经是我们尊贵的 VIP。距离升级成白金 VIP 还需要消费三百一十二万华夏币。原来我消费了那么多了，还差一丢丢就升级成白金会员了。可惜啊，现在年轻人都是没钱的穷鬼，帅有什么用？光是带着女孩逛街，根本不买东西。你说这种讨厌不？说谁呢？我的天哪！这不是我们海狮丹顿超级复杂功能计时系列九九九 P 铂金版吗？全球统一售价两千五百八十万华夏币。这位贵宾，您好，请问有什么可以帮您？给我们好好介绍这里的表。哈哈。好的，这是我的职责。哎，店长，明明我才是 VIP， 你怎么这么伺候起他们了？这小子能有什么？嗯，因为这位先生带着一块海狮丹顿九九九 P 铂金版腕表。九九九 P 铂金版，是的，能购买这款表的客户就自动成为我们的白金客户了。店长，麻烦拿一下你们这里的镇店之宝出来吧。要拿就拿，要是不小心摔到地上坏了，赔不起那麻烦可就大了。啊、你放心，我家先生不差钱。你看看我家先生带的地热图腾多少钱，不像某些人拿十来万的小卡拉米出来骗无知的小姑娘。哼，谁知道你们的表是不是真的？这位先生好眼力，这是麻雀系列里最好的一款了，全表黄金材质，由八十八颗宝石以及一百八十八颗钻石组成，表链每个细节都镶嵌到位，这款非常稀少，需要超级 VIP 提前两年预定。我们店里也是只有两块这样的表，而且是不同颜色，作为华夏旗舰店镇店之宝，但都是展示用的，平时对外不出售。呃，不卖你放在这里干什么？你听到了吧？人家不卖。我们这块手表是限量版的，每一块都弥足珍贵。这不是钱多就能买到的问题，而是为了拉高我们品牌的形象。那要是我付双倍的价格呢？啊、先生，您别为难我吗？之前也有很多客人想买，但是这个规定是上面定下来的，我没权利卖它呀。听到没？人家都说了，只有达到了超级 VIP 才能对外出售，还要预定两年。你愣是没有听到重点吗？哼。店长，我是欧麦嘎商场的董事长，也不能卖吗？什么？如果不卖给我，明天你们的店就从这里搬出去，懂不？懂。既然答应了玲玲做戏，那做戏就要做全套。滚、嗯！什么？你你是这个商场的董事长？果然装十三这块还是十三先生的刀行神，一句话就把人家震翻天。<笑>怎么样？这两块展示表都能卖了吧？呃，先生，请问您叫什么？我打电话确认一下。十三。好的，十三先生，您请稍等。十三先生，我刚才打电话确认过了，像您这样尊贵的客人，肯定是可以享受最优先、最优质的服务。您稍等，我们华夏区的总裁正在赶来。啊、这小子那么年轻，怎么可能是欧麦嘎商场的董事长？一群骗子吧！
。王总，你看这位十三先生好厉害，他随便亮了一个身份，就能让海狮丹顿的华夏区总裁赶过来，这和你的待遇差的好像不是一丁半点啊！他肯定是冒充人家的名字骗人的。十三先生，您好，幸会幸会，我是海狮丹顿华夏区总裁克洛伊。克洛伊小姐，你好。是三先生，我们之前讲过面的。在 Oh my God， 上千钱不就得放着手机节目上？您当时购买这个上千期，那我多的样子特别让人钦佩。<笑>哈哈，节操节操。这两款表一共就几三千八百万，我请示过公司了。Do we need my e y 那好，这两块六七八零万表我都要了。好的。呃，这款表，请这位小姐先试一试。另一款表，请那位小姐戴上试试。啊！嗨，我说小子，你不要太过分了。我的女伴凭什么要戴你的表？你这不是在侮辱我吗？哼，老子今天以投资方打老尊尊，带着零零来欧麦打商场充有钱，要的就是排面。你居然啪啪打我的脸！啊！啊，你的女伴，这不是废话吗？嘿嘿，这就有意思了。这年头总有油腻的中年大叔，仗着自己有几个臭钱，就想要欺骗无知美丽的少女，还抠抠搜搜的。哎，你说你冲大佬我没意见，但你到了海狮丹顿才花了十几万买个入门级的乞丐版，给人家算什么事？哦、oh, ，这位先生不说，我还傻傻的分不清楚，以为这里的手表就十几万的水平，原来真正的海狮丹顿打开方式是这样的。呵呵，别听他乱忽悠，我带你来这里肯定是要表示我最大的诚意的。要是我真的带着你送的这个最低端的手表出去，被粉丝认出来的话都不够丢人的。不是他说的这样，你听我给你解释。小姐，我帮您戴上，谢谢。呀，我师妹戴上这款蓝宝石，跟我的红宝石简直是一对啊！真的好有气质，跟这款快两千万的一比，之前某个想要哄骗无知少女的无良中老年油腻大叔，那可怜巴巴的乞丐版，真是看不入眼了。哎，你你们，你你们，你什么你？恼羞成怒了吗？万先生，要不您到隔壁房间看看那些表吧？我们会派专人到那里帮您挑选一款那些万字表的表。您看如何？你们海狮丹顿就是这么做生意的，我以后再也不来了。哎呀，这怎么好呢？我们也不想去吃你呢。嗯，他不来更好，省得你们海狮丹顿搭上上百年名声，变成这老油条的欺骗少女专用店啊！你你是不是不想要我那五百万的投资？你居然这么帮助外人！我马上给你的演艺公司打电话，让他们把今晚的签字仪式取消了。你打就打吧，我不会为了利益出卖自己的身体灵魂。你个龌龊卑鄙油腻男，赶紧从我面前消失吧！我再也不要跟你合作了。好，哼，你以为自己是个金凤凰？老子告诉你，现在影视业寒冬，投资人少得可怜。我这五百万投资，你们娱乐公司老板亲自跟我谈，我才勉为其难投下去的。我马上告诉你的老板，看他怎么收拾你。大不了我就退圈呗，有什么了不起的？哼。喂，副总。哎，王总，跟我们零零约会可还算愉快？愉快个屁！你自己手下的艺人什么德行，难道你不知道？我好心好意给他买礼物，他居然嘲讽我。哎呀，王总，对不起，让您受委屈了。我马上处理这件事。如果玲玲真的没有服务好您，我一定要严厉处罚他，简直是翻了天了。哼，不用了，我已经决定要跟你们撕毁之前的协议了，我不要跟你们合作了。什么？别别别！现在影视业寒冬，您也懂的。这种投资我们已经很少了，公司还要依靠这个呢。那你们玲玲对我态度还那么差，我看就是你受益了。嗯不是不是，您给我十分钟，我马上赶到。好，就等你十分钟，过期了我不惯着你们。哼，你们几个有种别走。嗯、我们不走，我们还要炫耀一波呢。炫耀什么？首先这华为你们就没有，还拿什么跟我炫耀？哼，我左下角不但有最新款 Mate 六零，还有苹果十五呢。喜欢哪个直接点。哦，怎么可能白捡手机？真能力，我左下角确实领到了苹果，只是华为没库存了。嗯、没库存也敢推荐？喂，先魔机官方，左下角库存不够了，再加五千台华为 Mate 六零和苹果十五吧。好的，库存已补充，还有外资叫的不限量的 iPad Pro 保底，链接在旧网里。提醒大家，只有十三先生的左下角是报备过资质的，点左下角下载注册就是领取界面。还真有，真能领，领取门槛很高吗？下载的都领到了，还有假
，认准左下角上线领取首充送的红五和满级 VIP 挂机，就能三天千级。苹果、华为随便领。哇哦，这就领。啊、你你们气死我了。对不起，王总，实在对不起啊！哼，王总，是我们没教好一人，让您受委屈了，我代他向您道歉。你们自己看看这玲玲什么素质，我好心好意给她买海事单顿，她却联合外人嘲讽我，五百万我不投了。嘿嘿，你这五百万可真是大。嗯，嗯，一贤小姐，你也在呀？嗯，我一直都在。事情并不是王一发说的那样，明明是他要欺负玲玲，你们身为总经理和他的经纪人，却不顾玲玲的感受，逼着他接待这种人，你们良心在哪里？呃，这这个一雪小姐管不着了吧？玲玲是陪着王总，因为王总投资了五百万拍摄新剧，我们需要这个新剧啊，这是他心甘情愿的，怎么能说是我们强迫的呢？我们可没有。你赶快去跟王总道歉，不然因此造成的一切损失。都由你个人承担，你要赔偿公司一千万。哼、嗯，看到了吧？有钱就是这么了不起。区区五百万的投资很有排面，你们那个网剧什么名字啊？春娇的约定。嗯，那行，如果王一发不想投资的话，我来投。嗯，您,您要投资五百万？不，我投五千万。What? 什么？我、哦、五千万？十十三先生。零零镇定，克洛伊总裁。麻烦你告诉他们，十三刚刚送给我们这两款表值多少钱？十三先生刚刚送给这两位小姐这两块表，总计折价三千八百万。什么？三千八百万？这是什么豪横的家庭条件啊！一言不合说送就送。哈哈，原来十三先生是一位大佬，真是失敬失敬。不知道您打算什么时候投资五千万给我们剧组？您看方便什么时候我们进行商业谈判？<笑>五千万还不够我一天出去的零花钱，还需要什么商业谈判？我刚才跟玲玲聊了一下，她说这个剧本很不错，正能量，网上热度也很高，投资应该不会亏钱，还有可能爆款。你们有合同没？我现在签了，投给你们就行了。多少年了，没见过这么豪横的大佬，五千万连谈判都懒得谈了，直接签合同，不废话，问就是砸钱。哪像王一发这个老奸巨猾，投个五百万，唧唧歪歪谈了三个月。还提出这个条件那个条件，跟十三先生一比，王一发简直就是一坨屎。<笑>哈哈，合同我们带了，恰好是没签字的，条款都是一样的。王一发已经替您谈妥了，对投资方很有利，版权都是您的，我们只占了三成投资收益。哎，富二代，你什么意思？这合同是我跟你签的，你凭什么把项目转给这个叫十三呢？<笑>王总，不是我说你，你自己说你提出了多少不合理的要求，甚至要求玲玲陪你逛街又吃饭，区区五百万投资，你还要占我们一人的便宜？你以为我很乐意帮你？我呸！要不是公司没有其他投资人，我死都不愿意跟你合作。不行，我要告你！哼，既然我得罪不起十三，我还得罪不了你。你告我什么？我们合同还没签订好吧？我现在决定跟十三先生合作了。是你一直加码，提出各种不合理要求的，十三先生才是我们真正心仪的合作对象。嗯、王总，你这个实力不行啊！哈哈、啊，真逗，想不到连我们副总都开始骂你了。王总，你做人好失败呀、啊！<笑>气死我也！富二代，你这个墙头草，老子今天要把你弄醒！王一发，老子早就看你不顺眼了。要不是之前看在你是投资人的面子上，我让着你，你这会不知道在哪个坑里待着了。十三先生，他们这样不会有事吧？没事，让小六子去劝架就可以了。收到。哎哎，我说你们要打出去打，这里的表很贵的，等下弄坏了我怕有人赔不起哦。偷袭！嘿，以我好心劝告你还打我，那就别怪我不客气了。六、哦、六爷，对不起，都怪我无能，差点让他伤到您了。哼，就凭他这个小卡拉米，还想伤我？我操、啊！副总，把合同拿过来。哦、好的，好的。合同已经签好了，我现在转账。哦，好，好呢，十三先生，您的银行卡收到五千万华夏币。十三先生，您的办事效率着实让人钦佩
，这都是小钱。恭维的话就不说了。那玲玲现在自由了吧？哦，自由了，自由了的。美女，刷卡吧。他们带着的两块表也买下了。好的，十三走吧。恭送十三先生，期待您再次光临。哎呦！呃，十三先生，今天多谢您帮我解围，戏也演完了，这个手表还给您。怎么了？觉得它不好看吗？不是的，您今天帮了我这么大的忙，还送了我这么贵重的东西，这我怎么好意思收呀？呃，你刚才也听到了，这东西是买一送一的，我反正也要给医学买礼物，你是他的好朋友，那也就是我的朋友，那朋友之间送礼物不是很正常吗？可是，可是我们才第一次见面。玲玲，十三叔送给你的，你就安心的收下来吧。哎，那好吧，多谢你们今天帮我解围，改天有机会我请你们吃饭。哈哈，好呀，到时候狠狠的宰你一顿。哈哈，那现在没事了，我们先送你回家吧。哎，嗯，好的。如果十三此时对我提出什么要求，我很有可能无力抵抗，心甘情愿把自己交给他。但是他居然那么快就把我送回去，证明他对我根本没有进一步的兴趣。什么情况？玲玲居然坐豪车回来，她不会是为了拍戏而出卖自己的底线吧？妈，我回来了。咦，你手上这个手表好漂亮，这是从哪来的？嗯哼，妈，这块表您猜多少钱？呃，这块表看起来就很贵气，怎么这也要一百多万华夏币吧？这可是海狮丹顿六七八零限量版腕表，价值一千九百万。你跟我说实话，是不是刚刚那宾利墓上的男人给你买的？呃，算是吧。<笑>女儿，不是妈妈说你、嗯、这么名贵的表，你真的不该轻易收下。那人能买得起这么贵的表送你，是不是中年人，还是个老头子？你还年轻，可不能目光短浅，因小失大。哎，妈，我是那样的女孩吗？刚才送我回来的人年纪可是和我差不多的。嗯，现在的后浪都这么有钱了吗？嗯，他可是 Oh My God 商场的董事长。所谓无利不起早，他为什么给你买这么名贵的手表？是不是对你有什么想法呀？哎，我倒是对他有想法，但人家对我根本不感兴趣啊。啊他看不上你，怎么可能？不会是想欲擒故纵吧？谁家的钱都不是大风刮来的，这表可是一千九百万，他给你这么大的人情，难道什么都不图？我才不信！啊、真的，这块表原本是海狮丹顿的镇店之宝，是绝对不卖的。人家看在他是商场的董事长的面子上，就买一送一给他了。他一块送给医雪，看在我是医雪的好朋友的面子上，他才送了一块给我的。啊、医雪是他的女朋友，对我好羡慕他的，能有这样帅气、年轻有为又阳光灿烂、一身正气的男友。就是啊、哎，这样的男朋友打着灯笼也找不到，你怎么不把那个十三叫上来吃饭啊？这么好的机会你居然放过了。啊、妈，你这变得也太快了吧！大型双标现场啊！<笑>快跟我说说这个十三今天跟你所有的互动，我帮你分析分析。<笑>在林妈妈的威逼利诱下，玲玲将今天发生的前因后果一五一十的讲述出来。<笑>你这个死丫头，发生这么多大事你都不告诉我，哼<笑>！妈，你干嘛掐我呀、啊？我现在对十三真是越来越满意了，他这么有正义感，又肯帮你摆脱那个死肥猪，还给你投资五千万拍戏，真不愧是我家的好女婿。妈，您胡说八道什么呢？十三先生是医学的男朋友，我这样做太不厚道了。你懂什么？男未婚女未嫁，他那么优秀，喜欢他的人肯定不少。我不管，你要是不主动点，我就把你赶出家门。呀、嗯，妈，你怎么这样？怎么回事？怎么突然猛打喷嚏？<笑>嘿嘿，十三先生，估计是谁在背后想念您了。嗯。<笑>系统抽奖，恭喜宿主抽到编程大师技能、啊，您将成为世界上最顶级的程序员，能熟练掌握任何编程程序，并拥有天生比本世界最强的编程员、黑客强两倍的强大技能。论编程，这世界上无人是您对手。什么？这么厉害的吗？编程是一种不常见的能力，很多人并不了解编程的巨大威力。但在信息技术时代，掌握编程能力是一项非常强力的技能。有人说，在本世纪中叶不掌握任何编程技术的人，如同上世纪的文盲，将寸步难行。从某种意义上，我还是全世界最强的黑客。嘿嘿。<笑>